हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर टू सोल्व करेंगे सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट आपको रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आपको क्वेश्चन फर्स्ट में ऊपर दी हुई हैं अप्लाइंग बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस से सोल्व करके दिखानी है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके आपको अपने रूट्स निकाल के दिखानी है अगर स्टूडेंट आप फर्स्ट वीडियोज जो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर आप मेरी वीडियोज चेक करेंगे तो उसके अंदर हमने इसको किससे फाइंड किया था रूट को मेथड ऑफ कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मतलब कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने फाइंड किया था तो स्टूडेंट एक बात आप यहाँ पे नोटिस करेंगे चाहे आप अपनी रूट्स किससे निकालते हैं कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं आपकी रूट्स जो निकलती हैं वो बिल्कुल सेम निकलती हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता तो स्टूडेंट हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए मैंने अलग से जो वीडियो बनाई है उसको आप देख सकते हैं उसके अंदर मैंने इसको काफ़ी जो है दो तीन एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर कर दिया था तो इस वीडियो के अंदर भी हम इसे ध्यान से करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम इसका फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट हम अपनी प्रीवियस वीडियो में सोल्व कर चुके हैं तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज इक्वल्स टू जीरो तो स्टूडेंट सबसे पहले आप अपनी जर्नल फॉर्म लिख लीजिए ताकि इससे आपकी कोई गलती ना हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो और ए यहाँ पे जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ए अगर जीरो हो जाता है तो ये फर्स्ट पार्ट ही अगर आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब आपकी जो ये वाली इक्वेशन बचेगी कैसी बच जाएगी लीनियर इक्वेशन बचेगी तो स्टूडेंट क्वांटिटी की जो फॉर्मूला है उसके अंदर आपके ज़्यादा स्टेप्स नहीं है आपको दो स्टेप्स अगर याद रखने होते हैं सबसे पहले आप डी की वैल्यू निकालते हैं जहाँ से ये क्लियर हो जाता है आपको कि आपके रूट्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे क्या रियल और इक्वल रूट्स होंगे रियल या डिस्टिंक्ट होंगे या फिर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो स्टूडेंट ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो डी जो है वो आपका किसके इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेट जिसे बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर के इक्वल होता है तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट आपको नोन है यहाँ पे ए एक्स का कोफिशेंट बी और कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होती है आपकी सी तो यहाँ से x का कोफिशेंट b है और b की वैल्यू स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर मैं इसका नंबर डाल दूँ कितनी स्टूडेंट वन है तो यहाँ से वन का स्क्वायर हो जाता है और माइनस में फोर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट a तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये कोफिशेंट कितना है टू और इसी तरीके से c जो आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी स्टूडेंट फोर अगर इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो वन माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन टू जा कितना है थर्टी टू विच इज इक्वल्स टू माइनस थर्टी वन तो ये माइनस थर्टी वन स्टूडेंट जो है माइनस जो नंबर है नेगेटिव क्वान्टिटी है लेस देन किससे जीरो से इसका मतलब यहाँ पे आपकी तीस जो कंडीशन है वो कौन सी होती है कि अगर रूट डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है तो आपके रूट्स किस तरह के होते हैं नो रियल रूट एग्जिस्ट आपके पास रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करते इसमें आप स्टूडेंट के आंसर देते हैं कोई रियल रूट आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टूडेंट ये आपने यहाँ से लिखा कि कोई रियल रूट यहाँ पर आपका एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि अगर वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है या इक्वल टू जीरो आती तो आप क्वाडिटिक फॉर्मूला लिखते अपना रूट्स निकालने के लिए और फिर उसमें वैल्यूज रखते और फिर अपने रूट्स फाइंड करके दिखाते लेकिन अगर ये सिचुएशन आपकी कहीं एग्जाम में आ जाती है तो आपको ध्यान रखना है अपनी आप नोटबुक में भी अगर करते हैं या एग्जाम्स में करते हैं तो आपको ये तीनों ही कंडीशन याद होनी चाहिए मेमराइज होनी चाहिए कि आपके डी की वैल्यू पर ही सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है तो यहाँ से क्योंकि लेस देन जीरो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्टली नो रियल रूट एग्जिस्ट तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका फोर्थ पार्ट है सेकेंड जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट यहाँ पे और होता है आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे थैंक्स